എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സവാളയും തക്കാളിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായി ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടാനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കളറൊക്കെ മാറി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്നോളും അതിനായിട്ടാണ് സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വഴറ്റുന്നത് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയതിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റണം സവാളയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി സവാളയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം തക്കാളി ചേർക്കാം ഇത് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാലയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റണം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സവാള ഇത്രയും ഫ്രൈ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായി അറിയാൻ പാടില്ല കൈകൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിക്കായി വരണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് കറിയൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ പൂരിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് തയ്യാറാക്കാനും എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് പകരം സാദാ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം